കരൺകുട്ട് ബീച്ചിന്റെ കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പഞ്ചിമിലേക്ക് അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾഡ് ഗോവ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കരൺകുട്ട് ബീച്ചിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് കരൺകുട്ട് ബീച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പഞ്ചിമിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും ബസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പഞ്ചിമിന്റെ കാഴ്ച ഞങ്ങളിപ്പോ കരൺകുട്ട് ബീച്ചിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി പനാജി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓൾഡ് ഗോവയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബസ് സർവീസ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പദവി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഇവിടെ ബസലിക്ക ഡോം ജീസസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ചർച്ചാണ് ഇനിയുള്ള കാഴ്ച അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ചർച്ചിന്റെ കൂടുതൽ ആഴ്ചകൾക്ക് പോവാം ഡോം ജീസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതിന് കാരണം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും പഴയ ചെങ്കല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കൂടി ഒന്ന് കയറി നോക്കാം പള്ളി പ്രശസ്തമാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൽത്താര അതുപോലെയുള്ള കുബ്ര കുർബാന ഇറക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ ആ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിച്ച സമയത്ത് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ശവപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ പള്ളി കൂടുതൽ പ്രശസ്തമാക്കുന്നത്
പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന രൂപത്തിൽ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷം തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുണ്ട് മുസരിക്ക ഡോം ജീസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഒരു പഴയ നിർമ്മിതി തന്നെയാണ് ആ പള്ളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നിന്നാൽ ആ പള്ളി ശരിക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറുക യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട വസലിക്ക ഡോം ജീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എസ് എ കത്തീഡ്രൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു പറ്റം കത്തീഡ്രലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരുപാട് വലിയൊരു ഏരിയയാണിത് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഞങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം നിൽക്കാനും അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പനാജി ടൗണിലേക്ക് ഓൾഡ് ഗോവയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പനാജി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പനാജിയിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് ഗോവയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നല്ല അടിപൊളി വഴിയാണ് ശരിക്കും കുഴപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും ഒരു സൈഡിൽ കായലാണ് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്ററോളം കായൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ പനാജി ഒരു പാലമുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നി
അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പനാജി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി മഡ്ഗാവൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ കയറുന്നത് അപ്പോൾ മഡ്ഗാവണിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മഡ്ഗാവണിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് മഡ്ഗാവണിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മഡ്ഗാവണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മഡ്ഗാൺ മഡ്ഗാവണിലെ രാത്രി കാഴ്ചകളോടുകൂടി നടത്തുക അവസാനം മഡ്ഗാവൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നരയോടു കൂടിയാണ് ഇൻഡോർ കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് മംഗളലക്ഷദ്വീപ് നേത്രാവധിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി തൽക്കാലം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം എന്തായാലും ഗോവൻ യാത്ര ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഇതിൽ